ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கிச்சன் விசில் இந்த வீடியோவில் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியான டேட்ஸ் அல்வா எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் நம்ம சுகர் சேர்க்காமல் செய்ய போகிறோம் இந்த மாதிரி டேட்ஸில் ஹல்வா செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா டேட்ஸு சாப்பிடாத குழந்தைங்க கூட விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இரநூறு கிராம் அளவுக்கு விதையுள்ள பெரிச்சம்பழம் எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து தண்ணி ஊற்றி ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சிடலாம் ஒரு நூற்றம்பது எம்எல் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போது ஒரு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு பெரிச்சம்பழம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஊறி இருக்குது இப்போ நம்ம விதையெல்லாம் நீக்கிட்டு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த தண்ணியவே சேர்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அடுப்பு பற்ற வச்சு பேன் வச்சுக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது கொஞ்சமாக முந்திரி பாதாம் ரெண்டும் சேர்த்துக்கலாம் நெய்யில் நல்லா பொன்னீராகிற வரைக்கும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இப்போது நம்ம ட்ரை ஃப்ரூட்ஸை எடுத்து வச்சிடலாம் அதே நெய்யில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கக்கூடிய பெருச்சம்பழ பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி ஒரு அரை டம்ளர் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் அடுப்பை சிம்மில் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுகிட்டே இருங்க ஒரு போலில் கால் டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோள மாவு அதாவது கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்துக்கோங்க கார்ன்ஃப்ளோரை நல்லா கட்டி எதுவும் இல்லாமல் நல்லா கரைச்சிக்கோங்க அடுப்பு சிம்மில் வச்சு நல்லா கலந்து விட்டே இருங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆனதையும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பெரிச்சம்பழம் கலர் மாறும் இப்போ வந்து நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கக்கூடிய கார்ன்ஃப்ளோரை சேர்த்துக்கலாம் அடுப்பு சிம்மில் வச்சு கைவிடாமல் நல்லா கலந்து விட்டுகிட்டே இருங்க இல்லைனா உங்களுக்கு கட்டி ஆயிரும் கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்ததுக்கப்புறம் நல்லா நீங்கள் கலந்து விட்டுகிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் கட்டி சேராது சோள மாவு சேர்த்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆனதுக்கப்புறமா ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பால் பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க பால் பவுடர் இல்லை அப்படின்னா கால் கப்லேருந்து அரை கப் அளவுக்கு பால் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் கட்டி சேராமல் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அடுப்பு வந்து சிம்லேயே வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு இனிப்பு அதிகமாக வேணும்னா சர்க்கரை கூட ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் இப்போது நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கக்கூடிய ட்ரை ஃப்ரூட்ஸை வந்து சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அல்வா நல்லா திக் ஆகிடுச்சு ஃபேனில் ஒட்டாமல் வருது இன்னொரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆனதையும் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் இப்போ நல்லா திக் ஆகிடுச்சு நம்ம வந்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஒரு பிளேட்டில் இல்லை உங்ககிட்ட ஏதாவது மோல்டு இருந்துச்சுன்னா அதில் வந்து கொஞ்சமாக நெய் தடவிக்கோங்க பெரிச்சமல் அல்வாவை நம்ம மோல்டில் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் வச்சு மேலே நல்லா லெவல் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஒரு மணி நேரம் நல்லா ஆறட்டும் இப்போது ஒரு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு அல்வா வந்து நல்லா கெட்டி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம அல்வா வந்து பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம் இப்போ நம்ம கத்தி வச்சு கட் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட டேட் சல்வா ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டா அழகா வந்திருக்கு டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஹெல்தி கூட நீங்க இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்களை ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க கொஞ்சமா முந்திரி பருப்பு வச்சு டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் நீங்களும் இந்த டேட்ஸ் ஹல்வா உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடலாம் ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம கிச்சன் விசிலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க டேட்ஸ் ஹல்வா ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி